Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso salvante o tapete. Lo pueden usar de las dos formas para decorar la mesa o para usarlo en cualquier otro tipo de decoración. Para comenzar lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 50 gramos en dos colores o si gustan también del mismo color. Un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Y vamos a levantar 43 cadenas, que es múltiplo de 11. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar 43. Completamos lo que sería toda la cadena. Ahora vamos a hacer dos cadenas para girar. Una y dos. Contamos 1, 2, 3 y en el número 4 vamos a hacer un punto alto. Sacamos hebra, la estiramos un poco, pasamos por dos y cerramos. Lazada, vamos al próximo. Sacamos, pasamos por dos y cerramos. Así vamos a estar haciendo en cada una de la base hasta que completemos un total de 10 puntos altos contando lo que serían las cadenas del inicio. Completamos los 10 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena de separación. Saltamos uno en la base y en el siguiente vamos a repetir los 10 puntos altos. Sacamos hebra. Pasamos por 2, cerramos, ya tenemos 1, 2 y así hasta completar los 10 que nos van a ir quedando separados por este espacio. Ahora completamos 10 puntos, hacemos una cadena, saltamos uno en la base y hacemos el próximo grupo hasta que nos queden un total de 4. Cuando llegamos al final así se verá, tenemos 4 de estos bloques, 1, 2, 3 y 4. Si lo quieren más grande, solamente le van aumentando de 11 en 11 cadenas. Ahora vamos a girar y vamos a hacer ahí mismo un punto bajo en el primero. Una y dos cadenas. Este va a contar como el primer punto alto. Hacemos lazada, pasamos al siguiente y hacemos punto alto. Siguiente punto alto. Lo único que vamos a hacer es repetir lo mismo que teníamos en la parte de abajo. Completar lo que serían los 11 puntos altos. Cuando lleguemos al espacio también lo vamos a repetir. Hacemos una cadena de separación. Brincamos encima del punto. Repetimos los 10. Cadena de separación. Repetimos 10. Y así hasta llegar. Deben de asegurarse de tejer hasta la última cadena y completar los 10 puntos. Si no, se va a ir reduciendo el trabajo. Terminamos la segunda vuelta. Ahora vamos por la tercera. Cada bloque o cuadro se va a componer de tres vueltas exactamente iguales, repitiendo. Giramos una vez más y siempre vamos a comenzar con un punto bajo. Sacamos las dos hebras, hacemos el punto bajo y se va a contar como la primera cadena, 1 y 2. Ya tenemos las tres cadenas, ahora hacemos lazada, pasamos al próximo punto y volvemos a repetir. Los 10 que tenemos en la base, 2, 3 y así hasta llegar a este punto. Cuando lleguemos al último hacemos la cadena para mantener el espacio que también lo vamos a mantener siempre hasta el final y repetimos todo hasta llegar a la última cadena que serían un total de 3 vueltas o líneas. Completamos la vuelta, ya tenemos lo que sería los cuadros o rectángulos de tres líneas. Ahora volvemos a girar, hacemos el punto para iniciar, hacemos dos cadenas, esto pertenece a un punto alto y ahora vamos a hacer dos cadenas de separación, una y dos, hacemos lazada, saltamos dos en la base, uno y dos en el número tres, metemos el gancho y hacemos un punto alto. Nos va a quedar esta ventana 
o cuadro. Volvemos a hacer dos cadenas, 1 y 2, lazada. Saltamos 1 y 2 en la base, en el número 3, colocamos el gancho, sacamos y hacemos otro punto alto. Una, dos cadenas de separación, 1 y 2 y justo en el punto hacemos el último. Nos van a quedar tres espacios de estos grandes encima de donde estaban los 10 puntos. Este que es el espacio pequeño siempre lo vamos a mantener hasta el final. Así que aquí solamente hacemos una cadena lazada y justo encima hacemos el punto. Y ya tenemos el espacio pequeño. Tres grandes, uno pequeño. Ahora continúan los tres grandes que van encima de los 10 que van separados por dos cadenas. Uno y dos cadenas lazadas. Saltamos uno y dos en la base y en el número 3 hacemos el punto alto. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Donde están los espacios pequeños, mantenemos el espacio pequeño separado por una cadena. Y donde están los puntos cerrados, que serían 10, hacemos 3 de estos espacios más grandes. Así hasta llegar al último. Cuando lleguemos al final, giramos. Y ahora vamos a comenzar a repetir lo que sería estas tres vueltas. Aquí también comenzamos con el punto bajo. Una y dos cadenas para completar el punto y ahora van punto cerrado. Aquí tenemos dos cadenas de separación, vamos a tejer dos puntos. Tomamos la cadena por dentro. Si gustan lo pueden meter por dentro del espacio para que sea más fácil, pero se ve un poquito más feo. Sacamos el punto y lo hacemos. Hacemos lazada, está la otra cadena, lo metemos por dentro, sacamos, estiramos y cerramos. Ya tenemos tres. Encima del punto también hacemos uno. Y tenemos cuatro. Así vamos a estar haciendo un punto en cada cadena de separación y un punto encima del punto hasta que completemos los 10 que sería encima de este. Y volvemos a mantener el espacio de la cadena. Continuamos al siguiente, rellenamos los tres cuadros, completamos 10 puntos, mantenemos este que sería con la cadena de separación y así hasta dar toda la vuelta. Cuando terminamos lo que sería esta vuelta, vamos a llegar exactamente hasta donde está el punto. No vamos a tejer el espacio. Vamos a dejar este cuadro libre porque en este luego vamos a venir con el siguiente color y lo vamos a rellenar. Ahora solamente tenemos tres cuadros. En la parte de abajo teníamos cuatro. Ahora vamos a tener tres y va a ser la forma en que va a ir reduciendo. Luego van a quedar dos y luego uno que va a ser la última vuelta. Entonces vamos a girar una vez más. Volvemos a comenzar con el punto bajo en el mismo lugar y levantamos dos cadenas para completar las tres. Uno y dos. Lazada, punto sobre punto. Hacemos uno, dos, contando las cadenas ya tenemos tres, así hasta completar los diez. Cuando completemos los diez, hacemos una cadena de separación, pasamos al siguiente punto, repetimos el bloque de diez cadena de separación y bloque de 10. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos aquí abajo. Vamos a completar tres líneas de lo que serían puntos cerrados y luego regresamos para repetir lo que sería esta de espacios abiertos. Terminamos lo que sería esta segunda parte y ya nos va quedando como si fuera en forma de escalones o escaleras. Ahora vamos a repetir lo que sería esta vuelta. Volvemos a girar. Hacemos el punto bajo, una y dos cadenas pertenecen al punto alto y dos de separación, uno y dos, lazada, saltamos uno y dos en la base, en el número tres hacemos el punto alto y ya volvemos a tener lo que sería el espacio o cuadro, volvemos a hacer dos cadenas, una, dos, lazada, 1 y 2 en la base, en el número 3 volvemos a hacer punto alto. Es exactamente lo mismo en todas las vueltas. Y terminamos en el último. Y ya tenemos una vez más los tres espacios grandes encima del cuadro. Ahora hacemos la cadena y encima del punto hacemos un punto alto. Y ya tenemos el espacio 
pequeño. Ahora continuamos con los otros dos cuadros haciendo los espacios grandes y el espacio pequeño. Llegamos al final. Ahora vamos a repetir lo que serían de nuevo los cuadros. De esto se va a tratar todo el trabajo. Una vez un cuadro y una vez una línea de estas, pero siempre dejando uno al final. Es decir, ahora vamos a tejer solamente hasta aquí. Vamos a hacer dos cuadros y dejamos este bloque sin tejer. Giramos, volvemos a hacer el punto y las dos cadenas. Ahora que tenemos las cadenas de separación, pues las vamos a tejer, tomamos el punto, metemos el gancho por dentro de la cadena, no las tejan demasiado apretadas para que no se les dificulte después tejerlas. Hacemos uno donde está la otra cadena de separación, hacemos otro y justo encima del punto hacemos otro. Así vamos a estar haciendo hasta que completemos los 10 hacemos el espacio pequeño completamos 10 y cuando completemos los 10 lo que vamos a hacer vamos a dejar todo esto libre el espacio pequeño con los tres grandes y nos regresamos hasta que completemos lo que serían las tres líneas cuando completemos las tres líneas volvemos a repetir esta vuelta y dejamos un espacio vacío y ya solamente nos va a quedar lo que sería un solo cuadro cuando tengamos un solo cuadro en la parte de arriba vamos a cortar la lana terminado así se verá comenzamos con 4 luego 3 luego 2 y por último 1 y lo terminamos con lo que sería esta vuelta ahora vamos a iniciar a tejer donde está el primer espacio donde está la línea más larga los cuatro yo voy a estar usando una lana de color rojo pero ustedes pueden usar el color que ustedes quieran combinar hacemos el nudo contamos tres cadenas 1 2 y 3 o también una y dos de separación en el número 3 ahí metemos y hacemos el nudo lo apretamos muy bien y levantamos tres cadenas que pertenecen a ese primer punto hacemos lazada y ahora tenemos las dos cadenas de separación que vamos a tejer un punto en cada una metemos así el gancho por dentro y vamos a ir escondiendo lo que nos quedó de la lana sacamos hebra y hacemos un punto alto ahora nos corresponde la otra cadena de separación ahí también vamos a hacer un punto es exactamente lo mismo pero ahora con color rojo metemos ahí el gancho sacamos la hebra y hacemos otro punto encima del punto hacemos uno ya tenemos cuatro así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a este punto de aquí para completar el total de 10 completamos los 10 puntos altos ahora tenemos que hacer este espacio porque debemos mantenerlo hasta el final todo el tiempo ¿Cómo lo vamos a hacer solamente hacemos la saba después de haber terminado el punto final o el número 10 y lo vamos a unir aquí donde está este espacio entre línea y línea ahí metemos el gancho sacamos la hebra y la vamos a estirar poquito para que nos quede un poco ajustado pasamos por dos y cerramos y ya nos quedó el espacio ahora levantamos una dos cadenas lazada y unimos en el siguiente justo en esa unión metemos el gancho sacamos la hebra pasamos por dos y cerramos y ya tenemos lo que sería el siguiente espacio para regresarnos tejiendo a este lado giramos solamente hacemos lazada y empezamos a tejer hacemos uno no deben confundirse este punto pertenece a este deben tejer en el siguiente deben completar los 10 pasamos al próximo y punto alto ya tenemos 3 4 y así hasta que lleguemos a la última cadena y completamos 10 ya completamos lo que sería la segunda vuelta para el cuadrado rojo ahora giramos y vamos por la tercera hacemos el punto bajo para iniciar y una dos cadenas lazada y repetimos los 10 puntos así como están uno encima 
de cada uno hasta que lleguemos a este último para completar los 10 entonces vamos a unir en este lado de la misma forma como hicimos en la parte de abajo una vez hayamos completado ya el cuadrado en color rojo ahora vamos a unir esta última vuelta de la misma forma siempre lo vamos a unir en la misma forma solamente hacemos lazada donde está la unión de los puntos ahí hacemos como si fuera un punto alto pero atravesado levantamos una dos cadenas lazada y contamos 1 y 2 de separación en el número 3 hacemos lo mismo sacamos hebra pasamos por 2 y cerramos y ya nos quedó lo que sería el último espacio giramos y ahora tenemos que completar lo que sería esta vuelta con el color rojo si nos fijamos en la parte de abajo va a ser fácil lo que les va a tocar porque ya terminamos esto si vemos aquí terminamos esta línea que corresponde esta entonces vamos a hacer eso hacemos una dos cadenas lazada saltamos 1 y 2 en el número 3 hacemos un punto alto una dos cadenas saltamos 1 y 2 en el número 3 otro punto alto y por último en la cadena que está escondida terminamos el tercero y ya tenemos completa lo que sería esta línea de espacios la mitad en color blanco la mitad en color rojo volvemos a girar y ahora lo que vamos a hacer es rellenar hacer el punto donde están las cadenas hacemos un punto en cada una punto sobre punto mantenemos el espacio y continuamos hacia el color blanco y lo unimos de la misma forma que hicimos este unimos en el primero levantamos dos cadenas unimos en el segundo nos regresamos haciendo los puntos cerrados y luego hacemos la tercera vuelta cuando lleguemos a la tercera vuelta hacemos lo mismo repetimos esto en color rojo para completar las dos líneas volvemos a rellenar que esta vez serán tres cuadrados hasta que lleguemos al último punto una vez completamos ya la línea completa con cuatro cuadros tenemos tres de color rojo uno en color blanco ya esto nos quedó completamente listo no tenemos ningún desnivel ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la escalera en forma de la escalera pero con el color rojo ¿Qué quiere decir esto que vamos a estar dejando este cuadro vacío lo contrario de lo que hacíamos con el blanco aquí terminábamos con el blanco y hacíamos estos espacios con el mismo color en caso del rojo no vamos a hacer esos espacios porque necesitamos dejar desde ya el cuadro vacío si termináramos los espacios tendríamos que comenzar a tejer de este lado y no nos quedaría bien el trabajo llegamos aquí levantamos y tejimos solamente hasta este aquí ahora nos van a quedar tres cuadrados de color rojo vamos a girar aquí terminamos ahora volvemos a hacer el punto bajo ahí mismo y vamos a rellenar todos los espacios como hemos estado haciendo en las demás vueltas hacemos una y dos cadenas ya tenemos los tres ahora vamos a hacer dos puntos uno por cada cadena de separación uno en la otra cadena de separación hacemos otro encima del punto hacemos otro ya tenemos cuatro así vamos a hacer hasta que completemos los 10 hacemos el espacio pequeño completamos 10 espacio pequeño y completamos 10 llegamos al final giramos y como nos toca rellenar pues vamos a completar tres vueltas de punto sobre punto una vez hayamos terminado ya los tres cuadros de color rojo ahora volvemos a repetir esta línea de espacios pero esta vez lo vamos a hacer nada más en dos cuadros porque debemos ir dejando el último sin tejer entonces vamos a terminar esta vuelta de espacios hasta este cuadro nos regresamos hacemos dos cuadros más de color rojo volvemos a repetir la línea y luego hacemos un cuadrado rojo vamos a terminar con un cuadro de color rojo exactamente como terminamos con el color blanco al terminar 
con el cuadro de color rojo en la parte de arriba cortamos la lana ahora volvemos a iniciar con el color blanco hacemos un nudo contamos en la esquina 1 2 y 3 en la tercera cadena vamos a conectar el siguiente color hacemos el nudo y lo apretamos levantamos tres cadenas 1 2 y 3 y 2 de separación serían 5 vamos a repetir lo que sería esta vuelta si se fijan en el trabajo ya automáticamente se van a dar cuenta que después de las tres líneas de punto cerrado que sería el cuadro pertenece esto hacemos las cadenas de separación lazada contamos 1 y 2 en el número 3 hacemos un punto alto ya tenemos el primer espacio 1 dos cadenas de separación contamos en la base 1 y 2 en el número 3 hacemos otro punto alto 1 y 2 y en el último hacemos el otro ya tenemos los tres espacios ahora corresponde el espacio pequeño que van a este lado como lo vamos a hacer solamente hacemos lazada y donde está la unión justo ahí metemos el gancho sacamos la hebra pasamos por dos y cerramos y ya tenemos el espacio pequeño una dos cadenas de altura lazada en la unión metemos el gancho sacamos hebra pasamos por dos y cerramos y ya tenemos el siguiente espacio ahora giramos para rellenar con el color blanco contamos este punto como el primero entonces tenemos que hacer en las cadenas de separación tomamos la primera hacemos un punto la siguiente hacemos punto y donde está el punto solo ahí también hacemos el punto esto vamos a hacer hasta que lleguemos al último y completemos el total de 10 terminamos la vuelta nos regresamos repitiendo punto sobre punto y unimos de nuevo en el espacio hacemos lazada sacamos pasamos por dos y cerramos ahora levantamos dos puntos o dos cadenas lazada y unimos con la tercera 1 2 y 3 justo aquí metemos el gancho y pasamos por dos y cerramos ahora nos vamos a regresar a completar lo que sería la tercera línea del cuadro cuando terminemos la tercera línea que vamos a hacer vamos a repetir esta línea es decir vamos a estar haciendo tres cadenas dos de separación brincamos dos y en la tercera hacemos el punto cuando terminemos esta vuelta de espacios comenzamos a rellenar nos quedarían entonces dos cuadros de color blanco terminamos completamos la línea y volvemos a rellenar esto hasta que lleguemos al último una vez terminamos por completo así se verá completamos esta línea hicimos una vuelta más de color blanco para terminar exactamente como en este lado ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían los bordes donde terminamos vamos a levantar tres cadenas 1 2 y tres cadenas que esto pertenece al primer punto alto dentro de este punto vamos a sacar pasamos por dos cerramos ya tenemos dos puntos y tres puntos altos vamos a hacer dos cadenas de separación y en el mismo lugar vamos a hacer otros tres puntos altos para hacer en forma de un abanico esto solamente va a ser en las esquinas para darle la forma y así será como se verá tenemos tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos en el mismo punto que está en este lado ahora vamos a hacer dos cadenas de separación 1 
y 2. Lazada, saltamos un espacio que viene siendo esta línea y nos pasamos a la próxima. Ahí vamos a hacer tres puntos altos. 1, 2 y 3. Dos cadenas de separación. Saltamos un espacio, sería este, y en el próximo hacemos tres puntos altos. 1, 2 y 3. Y así estaremos haciendo hasta llegar al final, a esta esquina, donde vamos a repetir en este último punto lo que hicimos en este. Un abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Cuando lleguemos a la esquina... Completamos el abanico, ahora vamos a comenzar en este lado que están los puntos cerrados. Hacemos dos cadenas y vamos a contar dos puntos, pero debemos contar desde adentro, uno y dos. Y en el número tres, ahí vamos a meter el gancho, hacemos un punto alto. En el que le sigue, hacemos un punto alto y otro más. Y ya tenemos el grupo de tres. Hacemos dos cadenas de separación. Contamos uno y dos en la base y en el número tres. Hacemos uno, dos y tres. Dos cadenas. Contamos. 1 que es la cadena de separación 2 y en el número 3 volvemos a repetir así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a esta esquina repetimos el abanico luego vamos hacia abajo saltándonos un espacio y haciendo el grupo en el siguiente así hasta dar toda la vuelta llegamos al lado hacemos la última esquina que sería la cuarta terminamos este lado y unimos con un punto deslizado. Ahí vamos a cortar la lana porque vamos a continuar con el color rojo. Terminamos la vuelta. Lo unimos con el punto deslizado y cortamos la lana. Si gustan ya lo pueden dejar con este solo borde. Que se ve bonito. Pero yo voy a estar completando una última vuelta con color rojo. Hacemos un nudo. Y lo vamos a colocar en la esquina donde está el abanico ajustamos y hacemos 1 2 3 cadenas lazada y por dentro de este punto vamos a meter el gancho sacamos la hebra y la vamos a estirar bastante para que nos quede flojo pasamos por dos cerramos una vez más tomamos lazada Metemos por dentro del punto, sacamos, estiramos, pasamos por dos, cerramos. Ya tenemos lo que serían tres puntos altos en el mismo espacio. Esto lo vamos a unir con un punto bajo en el siguiente espacio. Metemos, sacamos así la hebra y la cerramos. Y ya nos quedó en esta forma. Volvemos, uno, dos tres cadenas flojas hacemos lazada metemos el gancho por dentro del punto sacamos hebra la estiramos pasamos por dos cerramos una vez más sacamos pasamos por dos cerramos ya tenemos el segundo grupo nos vamos al espacio y cerramos con punto bajo esto es todo lo que vamos a estar haciendo por todos los bordes cuando lleguemos al final vamos a estar uniendo de espacio en espacio. Te hacemos el grupo aquí, lo unimos aquí. Hacemos el grupo aquí, lo unimos aquí. Así hasta que lleguemos al último. Unimos con un punto deslizado y cortamos la lana. Ya terminado. Así será como se verá. Mide aproximadamente 35 centímetros de ancho por 55 de largo. Pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. 
una vez listo así será como nos habrá quedado Coméntenme qué les pareció este trabajo, si les gustó y se sienten bondadosos no olviden regalarme un like, si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis, nos estaremos viendo en el próximo video.